चलेगी मूल्यूल बड़दारेजी चाल पावत अथवा एकजोरा इलिश क्या दाम बे गण कमे गण आगे तुलना बेसि अथवा अवस्तव नाम तुच्छ तक मानुष्ट चिंता करी आज के बीस हजार टाक जा तक तरह से मूल्य छो अर्थात आज के बीस हजार टाक मूल्यूल्य तो समयन साथ मूल्य पार्थक्य समय मूल्य भविष्य मान तो भविष्य पाबी पाबी मूल्यवान 
তো আমরা এটাকে বলতে পারি যে কনভার্সলি ঠিক উল্টো ভাবে উল্টো ভাবে যদি আমরা বলি যে পক্ষান্তরে দ্য সাম অফ মানি রিসিভড ইন ফিউচার ইস ইন ফিউচার ইজ লেস ভ্যালুয়েবল দ্যান ইট ইজ টুডে অর্থাৎ আজকে একটা অর্থের যে মূল্য যে মূল্য সেই মূল্যটা অবশ্যই ফিউচারের তুলনায় বেশি অথবা আমরা যদি উল্টো ভাবে বলি যে আজকের মূল্যটা ফিউচারে হচ্ছে কম স্বাভাবিকভাবে কারণ হচ্ছে মুদ্রা স্ফীতির কারণে এই ধরনের সমস্যাটা হয় তো আমরা এই ধরনের থিওরি নিয়ে বেশি আলোচনা করব না কারণ আমাদের মূল ফোকাস ছিল হচ্ছে আমরা কিভাবে অঙ্কগুলি শেষ করবো কারণ আমাদের এখানে সব দেওয়া আছে মুদ্রা স্ফীতি সুযোগ ব্যয় তারপর আমরা একটু যদি হালকা একটু আলোচনা করি যে অনিশ্চয়তার বিষয়টা কি অনিশ্চয়তা হচ্ছে যে ওই অনিশ্চয়তার ভিত্তি করে অনেক সৃজনশীল প্রশ্ন কিন্তু তৈরি হয় কিরকম যে অনিশ্চয়তা বলতে আমরা কি বুঝি সাধারণত আমরা কোনো কিছু না পাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটাকে আমরা বলি অনিশ্চয়তা ঠিক আছে তো আমরা যদি আরেকটু বলি যে যদি আপনাকে অফার করা হয় যে আজকে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা নেবেন না আজ থেকে তিন মাস পর ষাট হাজার টাকা নেবেন তো অনেকে চিন্তা করবে যে তিন মাস পর ষাট হাজার টাকা পেলে সেটা আমার জন্য বেশি বা সেটা আমার জন্য আমার জন্য আর দশ টাকা বাড়তি পাবো তো সেটা নাই উচিত বা সেটা নাই ভালো আবার অনেকে মনে করবে যে না আজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাই তো নগদ নগদ যেটা পাইতেছি সেটাই আমার নেওয়া উচিত সেটা নেওয়া ভালো কারণ ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে কি সেই লোক টাকা দিতেও পারে নাও দিতে পারে আমার নেওয়ার ইচ্ছা থাকতে পারে নাও থাকতে পারে আমার প্রয়োজন থাকতে পারে নাও থাকতে পারে আমি আমি নেওয়ার মতো সক্ষমতা বা নাও থাকতে পারে বা যে দিবে তার সক্ষমতা নাও থাকতে পারে তো তিন মাস পরে বা তিন দিন পরে বা তিন মিনিট পরে যেকোনো মানুষের মন মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য আমরা বলতেছি এই ভবিষ্যতে হচ্ছে অনিশ্চিত তাই আমরা কি করি যে কোনো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা ভবিষ্যতের চাইতে বর্তমানকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি এটা হচ্ছে আমাদের অনিশ্চয়তা আর ভোগ ভোগ কি ভোগ আমরা যা ভোগ করি তাই হচ্ছে ভোগ কারণ ভোগ আমরা সব সময় ভোগকে প্রাধান্য দিই যে একটু আগে যে অনিশ্চয়তা যে উদাহরণটা দিলাম সেটাই মূলত ভোগ কারণ আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু আমি আজকে ভোগ করতে চাই তার মানে তিন মাস পর বা ভবিষ্যতে ভোগ হচ্ছে আমি বর্তমান ভোগকে প্রাধান্য বেশি দেয় এটাই কি আমরা মূলত ভোগ বলতেছি তারপর আমরা একটু যাই মুদ্রা স্ফীতি সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যে গতকালকে একশো টাকা দিয়ে যদি পাঁচ কেজি আলু কিনতে পারি এবং আজকে যদি ওই একশো টাকা দিয়ে পাঁচ কেজি আলু কিনতে না পারি তার চেয়ে যদি কম কেনা লাগে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি ক্রয় ক্ষমতা ভবিষ্যৎ অর্থ প্রাপ্তি বা পরিষদের তালিকা রেখা সাহায্য উপস্থাপন করা হলো তাকে সময় রেখা বলে আমরা একটা উদাহরণে যাই জনাব আকরাম চার বছরের জন্য যথাক্রমে দুই হাজার তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা একটি বাণিজ্য ব্যাংকে জমা দিল যদি সুদের দশ পার্সেন্ট হয় তো চার বছর পর কত টাকা পাবে তো আমরা একটা খেয়াল করি যে উদাহরণটা হচ্ছে কি যে একজন ভদ্রলোক চার বছরে নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট না দিয়ে ভাঙে ভেঙে যে কোনো একটা অ্যামাউন্ট দিল প্রথম বছর দুই হাজার পরের বছর তিন হাজার পরের বছর চার হাজার এরপরে পাঁচ হাজার এভাবে নির্দিষ্ট করে চার বছর চারটা অ্যামাউন্ট দিল এবং জানতে চাওয়া হলো চার বছর পর যদি দশ পার্সেন্ট সুদে তাহলে সে কত টাকা পাবে তার মানে কত টাকা পাবে বললেই বোঝা যাচ্ছে যে ভবিষ্যৎ মূল্যটা জানতে চাওয়া হয়েছে शुरू शेष पर्त चार बस मैंने চার বছরের অর্থাৎ এখানে দুই হাজার টাকার ভবিষ্যৎ মূল্য চার বছরের উপরে ধরা হবে আর তিন হাজার টাকা যেটা দিয়েছে তিন হাজার থেকে এখান থেকে আমরা দেখতেছি দুই থেকে তিন এক বছর তিন থেকে চার 
দুই বছর তাহলে এখানে আমরা মূল কয় বছর দেখতেছি এক দুই তিন তো আমরা এখানে দেখবো যে এখানে আমরা দ্বিতীয় বছর যখন আমাকে সুদ দেওয়া হবে ইনভেস্টমেন্ট করা হবে তো দ্বিতীয় বছর গিয়ে আমি কিন্তু তিন বছরের সুদ পাব ঠিক আছে আর চতুর্থ বছর গেলে আমি তৃতীয় বছর গেলে তৃতীয় বছর একটা আর চতুর্থ বছর একটা কারণ আমি কেন বলতেছি চতুর্থ বছর কারণ আমি ধরে নিচ্ছি যে চতুর্থ বছরের শেষ চতুর্থ বছরের শেষ আমি ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে এই জন্য আমরা বলতে পারি তৃতীয় বছরের শুরুতে একবার দিলে তৃতীয় বছর পুরোটা একটা সুদ যাবে এবং চতুর্থ বছর পুরোটা সুদ যাবে তাহলে বলতে পারি এখানে আমাকে দুইটা সুদ যাবে দুইটা সুদ যাবে আর চতুর্থ বছরে যে পাঁচ হাজার টাকা যে দেওয়া হয়েছে তো সে পাঁচ হাজার টাকা সুদ তো আর হবে না কারণ এইটা শেষ বছরে দেওয়া হয়েছে শেষ বছর দেওয়ার কারণে এই জন্য সুদ আসবে না তার মানে পাঁচ হাজার টাকা আমি পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছি যদি আমি চার বছরে এটা উজ্জ করবো তাহলে আমি পাঁচ হাজার টাকায় পাঁচ হাজার টাকাই পাচ্ছি এবার যে টোটাল টাকাগুলো আমি যোগ করি আমি দেখতে পাচ্ছি চার বছর পরে আমি পনেরো হাজার ছয়শো বিরানব্বই টাকা আমি পাবো এটাকে আমি বলতেছি হচ্ছে চার বছর পরে টোটাল ভবিষ্যৎ মূল্য তো এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে এটা একটা টাইম লাইন আর কি সাধারণত এই ধরনের টাইম লাইন আমাদের পরীক্ষা আসে না তো আমরা একটু যাই অর্থ সমূল্য নির্ধারক এগুলো আমাদের থিওরি আমাদের কাছে সবার কাছে বই আছে বইগুলিতে হয়তো সবগুলো লেখাই আছে ঠিক আছে তো আমরা একটু প্রথমে যাই আমরা একটু সূচগুলো একটু দেখি প্রথমে তো এখানে আমরা সূচগুলো একটু একটা জোরে দেখি তো প্রথমে আমরা বলতেছি ভবিষ্যৎ মূল্য এককালে আবার বলতেছি ভবিষ্যৎ মূল্য বার্ষিক বৃত্তি বা কিস্তি এদিকে বলতেছি বর্তমান মূল্য এককালীন আবার বলতেছি বর্তমান মূল্য বার্ষিক বা কিস্তি বিষয়গুলি আসলে কি এককালীনটাই কি বার্ষিক বৃত্তি বা কিস্তিটাই কি এককালীন হচ্ছে টাকার ঘটনাটা দুইবার করবে টাকার ঘটনাটা দুইবার করবে দুইবার কিন্তু কিভাবে একবার টাকা দিব একভাবে একবার উঠাবো আবার বলতেছি একবার জমা দিব একবার উত্তোলন করব দুইবার আবার বর্তমান মূল্যের বেলায় আমি কি করব এখন টাকাটা দিব অর্থাৎ ভবিষ্যতে একটা টাকা নির্দিষ্ট পাবো সার আশায় বর্তমানে একটা টাকা দিব তার মানে ঘটনাটা দুইবার করতেছি এইগুলো কি আমরা বলতেছি এককালীন 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 ফি আর বার্ষিক বৃত্তি বা কিস্তি যেটাকে আমরা বলতেছি সেটা হচ্ছে একটি বছরের মধ্যে একাধিকবার যদি দিই একই বছরে একবার দিলে এককালীন একই বছরে একাধিকবার দিলে সেটাকে আমরা বলতেছি বার্ষিক বৃত্তি বা কিস্তি ঠিক আছে যদি আমি বলি যে বছরে দুইবার সুদ দিবে অথবা বছরে দুইবার কিস্তি দিবে বছরে তিনবার কিস্তি দিবে চারবার কিস্তি দিবে এভাবে একের অধিক সোজা কথা আমার মোট টোটাল ট্রানজাকশন বা টোটাল লেনদেনটা যদি দুইবারের বেশি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি বৃত্তি বা কিস্তি তো আমরা একটু সূচগুলিতে যাই এককালীন সূত্রে তো আমরা বলা আছে যে কি যেখানে এককালীন সূত্রে বলা আছে যে এফ বি সমান সমান পি বি ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন অর্থাৎ ফিউচার ভ্যালু সমান সমান হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু আর আই এর মান হচ্ছে সুদের হার এন এর মান কি এন এর মান হচ্ছে এন এন এর মান হচ্ছে সময় তার আয়ের মান হচ্ছে সুদের হার এন এর মান হচ্ছে সময় ঠিক এই সূত্রটাই কিন্তু আমরা বর্তমান মূল্য ইউজ করতে চাই অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে আমরা এই পিভিটাকে টেনে এই পাশে দিলাম আর এফ বিটাকে এই পাশে ভাগ আকারে বসে দিলাম তো এভাবে কিন্তু আমি এই সূত্র দিয়ে কিন্তু এই সূত্রটা তৈরি করতে পারি আমার কিন্তু দূরস্থ মুখস্থ করার প্রয়োজন পড়ে না তারপর আশা করি যেহেতু এখানে অনেকেই ক্যান্ডিডেট আছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আপনারা এই সূত্রগুলো অলরেডি পারেন আবার নাইনটিন এই সূত্রগুলো করে আসার কথা এবার আমরা একটু কিস্তি সূত্রগুলিতে যাই তো আমরা এফ বি এল এক্স অর্থাৎ ফিউচার ভ্যালু অফ এনুইটি দেখছি ফিউচার ভ্যালু অফ এনুইটিতে আমরা কি বুঝেছি প্রথম হচ্ছে এ এ ফর এনুইটি বা কিস্তি কিস্তির পরিমাণ আমরা এখানে দেখি আর আয়ের মানে হচ্ছে সুদের হার এর মানে হচ্ছে সময় নিচেরটাও একই কথা নিচেরটা একই কথা দুই দুই সূত্রটা মোটামুটি মুখস্থ রাখতে হবে মুখস্থ রাখলে একই সূত্র দিয়ে দুইটা তিনটা সূত্র পারা যায় তো আমরা এই নিচের যে সূত্রগুলো সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করবো আমরা যত সূত্র পড়লাম আমরা এই সূত্র একটা কাজ দেখি তো বর্তমান মূল্য এককালীন আমরা কাজ দিকে বর্তমান মূল্য কাকে বলাম একটু পড়ি ভবিষ্যতে প্রাপ্য কোনো অর্থের আজকের মূল্য নির্ণয় করাকে বলতেছি আমরা বর্তমান মূল্য আমি আবারও পড়তেছি ভবিষ্যতে প্রাপ্য কোনো অর্থের আজকের মূল্য নির্ণয় করার পদ্ধতিকে বলতেছি আমরা বর্তমান মূল্য তো বর্তমান মূল্য সূত্রটা দুই রকম সূত্র আছে আমরা সূত্রগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে কি কি সূত্র আছে এখানে আমরা সূত্র দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে যে বছরে একবার সুদ প্রদান করলো অর্থাৎ এককালীন দুইটা এককালীন এখানে যে দুইটা সূত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে একটা এবং এখানে একটা এই দুইটা সূত্রই কি এককালীন সূত্র তো এককালীনের বেলায় আমাদের দুইরকম সূত্র কেন সূত্র হচ্ছে কারণ এখানে বছরে সুদ একবার প্রদান করবে এখানে আমাদের কথাটা লেখা আছে বছরে একবার সুদ প্রদান করলে এবং এখানে লেখা আছে বছরে একাধিকবার সুদ প্রদান করলে আমরা কি নিয়ে আসি অঙ্কে এম নিয়ে আসি তবে অনেকের ধারণা কি যে এটাকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধির
তো চক্রবিধি সূত্র মানে এটা হচ্ছে বছরে একবার সুদ দিবে তো পাঁচ বছরে পাঁচ বার সুদ আসবে সরল সুদে তো সুদের পরিমাণ চেঞ্জ হবে না কিন্তু এই সূত্র ব্যবহারও যদি আমি করি আর অপরে যদি পাঁচ বছরে হয় বা দুই বছরে হয় প্রথম বছর সুদ এক রকম আসবে দ্বিতীয় বছর সুদ কিন্তু আরেক রকম আসবে ঠিক আছে ঠিক এই এই সূত্রের বেলায়ও আমার এটা হচ্ছে যদি প্রতি মাস হয় তাহলে মাস ভিত্তিক সুদ চেঞ্জ হয়ে যাবে আর যদি আমরা যদি বলি যে না মাস ভিত্তিক না আমরা যদি এটা বলি যে বছর ভিত্তিক বছর ভিত্তিক হবে না মাস মাসিক হতে পারে ছয় মাসিক হতে পারে অর্ধ মাসিক হতে পারে দ্বি মাসিক হতে পারে সাপ্তাহিক হতে পারে পাখিক হতে পারে এইগুলি আর আচ্ছা তো যাই হোক তো আমাদের খেয়াল করতে হবে যে এই যে এম টা আছে এই সূত্র তো আমরা পরে আসছি এবং এই সূত্র আমরা নাইনটিনে পরে আসছি তারপর আমরা নতুন ভাবে একটু পরিচয় করে দিই এখানে আমরা কি লিখছি যে এই সূত্রটি আলাদা ভাবে মুখস্ত করার প্রয়োজন নেই প্রশ্ন যদি অর্ধবার্ষিক ত্রৈমাসিক মাসিক দ্বিমাসিক পাক্ষিক দৈনিক এই শব্দগুলি থাকে তবে আমরা কি করব তবে আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করব এবং টিপসটা কি দেওয়া আছে যে এই প্রিভিয়ার নর্মাল সূত্র নর্মাল সূত্র মানে এই যে এখানে যে সূত্রটা আমরা পড়তেছি এটাকে বলতেছি নর্মাল সূত্র এই সূত্র যদি এই সূত্রে কি লেখা আছে যত জায়গায় আই থাকবে তত জায়গায় এম দিয়ে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে ভাগ তাহলে আমরা বলতেছি যত জায়গায় আই থাকবে তার নিচে এম বসে দিতে হবে এবং যত জায়গায় এন থাকবে তার পাশে অর্থাৎ গুণাকারে এম দিতে হবে অর্থাৎ এম কে এন এর সাথে গুণ করতে হবে আয়ের সাথে ভাগ করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল সূত্র তো এই সূত্র আমরা দুইটা উদাহরণ দেখি উদাহরণ এক দেখব এই সূত্রের জন্য এবং এই সূত্রের জন্য উদাহরণ দুই দেখবো তো আমরা যাই উদাহরণ একে আমরা যাই যে ছয় বছর পর এক লাখ টাকা পেতে হলে বর্তমানে মাসুমকে বর্নাল ব্যাংকে কত টাকা রাখতে হবে সুতরাং দশ পার্সেন্ট নির্ণয় করো ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে ছয় বছর পর দশ লাখ টাকা পার কথা বলছে ছয় বছর পরে দশ লাখ টাকা পার কথা বলছে তার মানে কি যে টাকাটা আছে আচ্ছা তো দেখেন যে ছয় বছর পর এক লাখ টাকা পেতে হলে ছয় বছর পর টাকা পাওয়ার কথা বলছে তার মানে ছয় বছর পর যদি আমরা পেতে চাই তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি ভবিষ্যৎ মূল্য আমরা এটা বলতেছি ভবিষ্যৎ মূল্য তো এবার ছয় বছর যেহেতু আমাদের সময় এবং দশ পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের কি কেউ হয়তো আমাদের এই স্ক্র্যাচ করতেছেন স্ক্র্যাচ করা বন্ধ করেন কারো হয়তো হাতে টাচ রাখতেছে স্ক্রিনে স্ক্রিনটা টাচ টাচ থেকে দূরে রাখেন अप्लाई कर प्राप्ति प्रधान सर्वमोट दुबार घटले सूत्र प्रयोग करते हैं जेटा एक कल एक बुझे दिए आसलम आशा करी क्योंकुलेशन सबा बुझी अच्छा एर पर उदाहरण दुए आस कि जनब शाहरिया शिफा छह बस पर एक लाख टाइम पवार आशाय बर्तमान किचू टा जमी रखते चाय बर्तमान किस टाइम जमी रखते चाहिए बर्तमान कत टा रखते चाहिए भैल्यू टाइम देवा नहीं बोलते बर्तमान मूल्य टाइम देवा नहीं साउथ इस्ट बैंक जो नय पार्सेंट हारे मासिक चक्रवृद्धि प्रस्ताव दिए साउथ इस्ट बैंक नय पार्सेंट हारे मासिक चक्रवृद्धि प्रस्ताव दिए बर्तमान कत टा जमा रखते हैं टीप्स आगे पढ़ी टीप्स हम जहां के मासिक अर्धवार्षिक त्रैमासिक बला थे चक्रकार बारो बार सूद परिवर्तन मुनाफा लिखी सूत्र बला आज सूत्र 
n এবং i by m একটু যেটা বলছিলাম যে অঙ্কে যদি ত্রয় মাসিক অর্থ মাসিক ত্রিমাসিক এর সবকিছু থাকে তাহলে অঙ্কে m নিয়ে আসতে হবে সূত্রে নরমাল সূত্রে কি করতে হবে যদি বর্তমানগুলো জানতে চাইছেন নরমাল সূত্রের সাথে i এর নিচে m এবং n এর সাথে m বসে দিতে হবে বসে দিলাম এবার যে মানগুলি আছে সেই মানগুলি বসালাম অর্থাৎ 0.9 আসছে করতে থেকে এই i এর মান 0.09 এটা i এর মান আসছে m এর মান আসছে 12 m এর এটা 6 ইনটু 12 এবং 6 এর 12 গুণ করলে আসছে 72 এবার আমরা এই দুটোকে যোগ করে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 1.71 টু পাওয়ার 12 কোলে এই রেজাল্ট আসছে এবার 1 লাখকে আমরা যদি এটার সাথে ভাগ করি ভাগ করলে আমাদের রেজাল্ট আসছে 89411 টাকা তাহলে আমরা আমি বলতে পারি যে 89411 টাকা হচ্ছে আমার বর্তমান মূল্য যদি আমি টাকা পেতে চাই হচ্ছে 1 লাখ টাকা তাহলে আমি আজকে আমাকে জমা রাখতে হবে হচ্ছে কত 89411 টাকা এটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান মূল্যে দুই দুই ধরনের ব্যাপার অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এককালীন এককালীনের একটা হচ্ছে বছরে একবার সুদ প্রদান করে তো এরকম আর যদি এখন যেটা বললাম সেটা হচ্ছে বছরে যদি একাধিকবার সুদ প্রদান করে তবে এটা এরকম আমরা এটাকে বলি এম এম বলতে আমরা কি বুঝাই মাল্টি কম্পাউন্ডিং মাল্টি কম্পাউন্ডিং মানে হচ্ছে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধি কম্পাউন্ডিং মানে চক্রবৃদ্ধি আর মাল্টি মানে হচ্ছে একাধিকবার সাইড টিমসগুলি দেওয়া আছে টিমসগুলি পড়লে বা দেখলে আরো ভালো জানা যাবে এবার ভবিষ্যৎ মূল্য এককালীন আমরা একটু আলোচনা করি ভবিষ্যৎ মূল্য এককালীন বা একাধিকবার এটা আমরা ক্লাস 9 এর পরে আসছি তো এখানে বিষয়ের সেমি জন্য নতুন করে কিছু বলবো না জাস্ট ভবিষ্যৎ মূল্য জানতে চাওয়া হলে এবং অঙ্কে অর্থবাসিক ত্রৈমাসিক দ্বিমাসিক বাকি দৈনিক এই শব্দগুলি থাকলে আমরা এম নিয়ে আসব আর না হলে এম ছাড়া আমরা অঙ্কটা করব আমরা উদাহরণ চলে যাই সরাসরি যেমন তুই না আজকে 100 টাকা জমা দিল এবং ব্যাংক 10% হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রদান করবে 4 বছর পর তুই এর জমা কি দরতে পরিমাণ কত হবে তাহলে 4 বছর পর তুই এর জমা কি দরতে পরিমাণ কত হবে তারপর টাকা পরিমাণ তো দেওয়া নেই কত হবে সেটা জানতে চাওয়া আছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালুটা এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা ফিউচার ভ্যালু এখানে জানি না তো ফিউচার ভ্যালু না জানার কারণে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু তো জানি যে 100 টাকা জমা দিতে সময় 4 বছর সুদের 10% বাস এই মানগুলো জাস্ট এখানে আমরা अप्लाई করছি अप्लाई করার পর আমরা রেজাল্ট চলে আসছে 146.41 টাকা তাহলে বলতে পারি যে 100 টাকা আজকে জমা দিলে 4 বছর পরে মান হবে 146.41 টাকা এবার আমরা উদাহরণ চারে যাই অর্থাৎ যে এখানে আমাদের মাল্টি কম্পাউন্ডিং এর যে ব্যাপারটা আছে সেখানে আমরা যাই মিস্টার তৌহিদ ও তৌসিফ তাদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে আগ্রহী ফলে স্থানীয় ব্যাংকের নিকট তারা ঋণ প্রস্তাব করে মেগা নামক একটা ব্যাংক এবং 10 বছর তৈরি মাসিক এবং সুদে 2 বছর পরে ঋণ পরিশোধ করার শর্তে 1 লাখ 50 হাজার টাকা ঋণ প্রদানে সম্মত হয় মেগা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করলে তাদের কত টাকা পরিশোধ করতে হবে তাহলে মেগা ব্যাংক থেকে তাদের কত টাকা পরিশোধ করতে হবে এইটুকু জানার জন্য করতে হবে যেটা বলতে আমি জানি যে ফিউচার ভ্যালু দেওয়া নাই তার মানে বর্তমান ভ্যালু তো দেওয়া আছে কারণ কি আমি ঋণ প্রদান ঋণ নিব ঋণ কখন নাই মানুষ ঋণ তো ভবিষ্যতে নিতে পারে না ঋণ নিতে হবে বর্তমানে এবং তা পরিশোধ করতে হবে ভবিষ্যতে তাহলে আমি বলতে পারি যে ত্রৈমাসিক শব্দটা আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ত্রৈমাসিক মানে কি ত্রৈ মানে তিন মাসিক মানে মাস অর্থাৎ তিন মাস পর পর তিন মাস পর পর দিলে এক বছরে তিন মাস পর পর দিলে কতবার হবে চারবার হবে কারণ তিন দিয়ে যদি 12 কে ভাগ করি তাহলে রেজাল্ট আসবে হচ্ছে চার তাহলে আমরা বলতে পারি ত্রৈমাসিক মানে হচ্ছে বছরে চারবার তাহলে আমাদের দুই বছর দেওয়া আছে 10% দেওয়া আছে এই মানগুলো আমরা এখানে লিখলাম লেখার পর আমরা কি করলাম জাস্ট এই মানটা আমরা ইনপুট করলাম এই ভ্যালুটা আমরা দেওয়ার পরে আমাদের যে রেজাল্টটা চলে আসলো সেই রেজাল্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি যদি আজকে 1 লাখ 50 হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করি তাহলে আমাকে চার বছর পরে 1 লাখ 81 হাজার 500 টাকা দিতে হবে অর্থাৎ পরিশোধ করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের ফিউচার ভ্যালু মাল্টি কম্পাউন্ডিং অথবা একাধিক বা চক্রবৃদ্ধির সূত্রের অঙ্ক তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত যে চার ধরনের অঙ্ক দেখলাম একটা হচ্ছে বর্তমান মূল্যের এককালীন এবং বর্তমান মূল্যের বহু চক্রবৃদ্ধি বা একাধিক চক্রবৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের এককালীন এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের একাধিক চক্রবৃদ্ধি তো এর মধ্যে আমরা একটু বলতে চাই যে আমাদের মিটিং এর মধ্যে যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আমাদের মিটিং আরেকটা অন করাই আছে মিটিং এন্ড হওয়ার সাথে সাথে আবার আগের লিংকে ক্লিক করলে আমরা আবার আবার মিটিং এ জয়েন হওয়া যাবে আচ্ছা এরপর আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব এটা হচ্ছে অ্যানুইটি বা অ্যানুইটি বর্তমান মূল্য সাধারণ বা অগ্রিম এই বিষয়গুলি কি আর সাধারণ বা কি আর অগ্রিমটা কি সাধারণ হচ্ছে যে অ্যানুইটিটা আমরা তো বললাম যে অ্যানুইটি মানে হচ্ছে কিস্তি অর্থাৎ একই বছর যদি একাধিকবার টাকা দেই আমরা বা টাকা নেই সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে অ্যানুইটি বা কিস্তি তো এখন সাধারণ বা অগ্রিম বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি সাধারণ বলতে আমরা বুঝতেছি মূলত যে সাধারণ পক্ষে অর্থাৎ আমি প্রতি এক মাসেরটা এক মাসে দিলাম অর্থাৎ এই মাসেরটা যদি আমি এই মাসে 30 
আশা করি অগ্রিমা সাধারণ বিষয়টা বোঝা গেছে যে বর্তমান মূল্যের বেলা কিন্তু সেম এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের বেলা কিন্তু বিষয়টা সেম